மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜேஆர் மேக்ஸ் நாம் இன்றைக்கி நைன்த்து மேக்ஸில் யூனிட் டூ ரியல் நம்பர்ஸில் செகண்ட் அசைன்மெண்ட் கூறிய ஆன்சர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் வேர்ட்ஸ் பாருங்கள் டூ ரூட் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ரூட் டூ இதோட ஆன்சர் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப நார்மலான ஒரு கொஷின் தான் நம்பர் ரெண்டையும் வெளியில் இருக்க நம்பர் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோன்னா அப்போ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் இந்த ரூட்டுக்குள்ளே இருக்க நம்பர் ரெண்டே இந்த ரூட்டுக்குள்ளே போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா அப்போ ரூட்டுக்குள்ளே ஃபைவ் இன்ட்டு டூ அப்போ ஃபைவ் டூ சார் டென்னு வரும் ரெண்டுமே எதுக்குள்ளே போட்டோன்னா ஃபைவ் டூ சார் டென்னா ரூட்டுக்குள்ளே போடணும் அப்போ சிக்ஸ் ரூட் டென் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ரூட் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் ரூட் ஃபிஃப்டி ரெண்டுமே ரூட்டுக்குள்ளே கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே டேரெக்டாக ஆட் பண்ணிட முடியாது இது ஒவ்வொன்றையுமே நம்ம தனித்தனியாக சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எல் டிவிஷன் போடணும் தேர்ட்டி டூக்கு எல் டிவிஷன் போடணும் இப்போ நம்ம ரூட்டுக்குள்ளே நம்பர்ஸ் எழுதுகிற இப்போ என்ன செய்வோம்னா டூ நம்பர்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை வி கேன் டேக் ஒன் நம்பர் அவுட் சைட் பேர் பேராக எழுதுவோம் ஸோ இங்கே இந்த நம்பருக்கு பதிலாக ஒரு டூ நான் வெளில எடுப்பேன் இந்த ரெண்டு பே இந்த பேருக்கு பதிலாக ஒரு டூ வெளில எடுத்துருவேன் ஸோ டூ டூ சார் ஃபோர் இந்த ஒரு டூ மட்டும் ரூட்டுக்குள்ளே அப்படியே இருக்கும் ஸோ தேர்ட்டி டூவில் நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ஃபோர் ரூட் டூன்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டியும் இந்த எல் டிவிஷன் போட்டு பார்க்கணும் செகண்ட் டேபிளில் போட்டால் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டி அடுத்து ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி எழுதி கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ ரூட் ஃபிஃப்டியை எப்படி எழுதலாம்னா டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவாக எழுதலாம் இந்த ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இதை வந்து ஒரு பேராக இருக்கு இல்லையா அப்போ ஒரு இந்த பேர்லேருந்து ஒரு நம்பரை வெளியில் எடுத்துடலாம் டூ வந்து பேர் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ டூ வந்து ரூட்டுக்குள்ளே அப்படியே தான் வரப்போகுது அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் ரூட் டூவாக எழுதலாம் ஸோ மறுபடியும் சமுக்கு வாங்க இது வந்து ஃபோர் ரூட் டூ இது ஃபைவ் ரூட் டூ அப்போ ரெண்டும் எப்படி ஆட் பண்ணலாம் ரூட் டூ சேமாக இருக்கிறதுனால முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கோஃபிஷியண்ட் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் நைன் ஆகும் நயன் ரூட் டூ ரூட் டூவை ஒன் டைம் தான் நம்ம எழுதணும் ஓகே ஸோ நயன் ரூட் டூ அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் அது ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னா என்த்து ரூட்டுன்னு அர்த்தம் என்த்து ரூட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு என்த்து ரூட் ஆஃப் பி ஈக்குவல்ட்டு எப்படி எழுதலாம்னா அது என்த்து ரூட் ஆஃப் ஏபி ரூட்டுக்குள்ள ஒரே மாதிரியான ரூட் இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அந்த நம்பர்ஸை கம்பேர் பண்ணி எழுதிடலாம் மல்டிபிளிகேஷன் இல்லை அப்போ ஸோ ஏ இன்ட்டு பி அப்படின்னு வந்துடும் இது ஃபார்முலா ஓகே ஃபோர்த் கொஸ்டின் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நம்பரை கேட்டிருக்காங்க சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிங்கிள் டிஜிட் தான் வந்திருக்கணும் அதுக்கு அடுத்து டாட் போட்டிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் எத்தனை டிஜிட் இருக்கோ அது அத்தனை டிஜிட்டையும் டென் பவர்ஸில் நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம பின்னாடி இருந்து நம்பர்ஸ் கவுண்ட் பண்ணுற மாதிரிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் டிஜிட் கூட நான் டாட் வைக்கிறேன் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் நம்பருக்கு முன்னாடி நம்ம டாட் வச்சதுனால டென் பவர் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம இது எழுதணும் இந்த சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் வென் வென் ரிட்டன் வித் ரேஷனல் டினாமினேட்டர் The expression 3 root 2 by 2 root 3 can be simplified as அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டினாமினேட்டரை ரேஷனல் இது பண்ணணும் ஸோ த்ரீ ரூட் டூ பை டூ ரூட் த்ரீ நம்ம எழுதிக்கிறேன் கீழே இருக்க தான் டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டரில் இப்போ ரூட் வரக்கூடாது அப்படின்னா கான்ஜுகேட் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ரூட் த்ரீ இருக்கிறதுனால ரூட் த்ரீ நம்பரால் மேலேயும் கீழே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் த்ரீ அப்படியே எழுதலாம் இந்த ரூட்டுக்குள்ளே நம்பரை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா மல்டிபிளேஷன் இல்லை ஸோ டூ இன்ட்டு த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துடும் இந்த டூ அப்படி எழுதிக்கலாம் ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ வந்து ஒரு ஹோல் த்ரீ நமக்கு வந்துடும் ஓகே ஸோ இப்போ என்னாகும் இந்த த்ரீயும் த்ரீயும் நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ரூட் சிக்ஸ் பை டூ அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ஆகும் ஃபஸ்ட் ஒன் அடுத்து சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் பாருங்கள் சைட் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் இஸ் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் இட்ஸ் ஏரியா இஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சைட் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் கொடுத்தாச்சு ஸ்கொயரோட ஏரியாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா ஸோ ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சைடு இன்ட்டு சைடு அதாவது ஏ இன்ட்டு ஏ ஒரு ஏயோட வேல்யூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு இன்னொரு ஏயோட வேல்யூ த்ரீ இன்ட்டு அதே டென் பவர் ஃபோர் தான் சேம் இல்லையா இல்லையா ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் டென் பவர் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஆட் பண்ணி தான் போடணும் ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட் ஆகிரும் ஸோ நைன் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் ஸ்கொயர்
ஸோ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்படிங்கிற ரேஷ்னல் நம்பர் பை அப்படிங்கிற நம்பர் இர்ரேஷ்னல் நம்பராக இருக்கும் இங்கே நமக்கு பை கொடுக்கல ஸோ அதை எடுக்க வேணாம் அடுத்தது ரூட்டுக்குள்ள சிக்ஸ்டீன் பை நைனாக எடுக்கிறாங்க ஸோ சிக்ஸ்டீன் எப்படி ஸ்பிட் பண்ணலாம் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோராக எடுக்கலாம் ஒரு ஃபோர் வெளில வந்துடும் நைனை வந்து த்ரீ இன்ட்டு த்ரீயாக போடலாம் ஒரு த்ரீ வெளில வந்துடும் ஸோ லாஸ்ட் ஆன்சரில் ரூட் வரலை அப்படின்னா இது ரேஷ்னல் நம்பர் ஆகிடும் இதுக்கு பாருங்க ரூட் ஃபைவ் ரூட் ஃபைவ் இதுக்கு மேலே சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது ரூட்டுக்குள்ளே வந்தாலே அந்த நம்பர் இரேஷன் நம்பர் தான் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாமல் இருந்தா ஸோ இது வந்து இரேஷன் நம்பர் தான் இப்போ ஆன்சர் சி தான் அடுத்த ஆன்சரையும் பார்த்துக்கலாம் அடுத்த ஆன்சர் வந்து ரூட்டுக்குள்ளே ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதை டென் இன்ட்டு டென்னாக நம்ம எழுதலாம் அதில் ஒரு டென்னை வெளில எடுத்துக்கலாம் அப்போ லாஸ்ட் ஆன்சரில் ரூட் வரல ஸோ இது வந்து ரேஷ்னல் நம்பர் ஓகே நைன்த் சம் பாருங்க இஃப் ஒன் பை செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ எயிட் ஃபைவ் செவன் தென் சிக்ஸ் பை செவன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சம் தான் சிக்ஸ் பை செவன் நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை செவன் எழுதலாம் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை செவனுக்கு அவங்க வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அந்த வேல்யூ எழுது ஜஸ்ட் அப்படியே நார்மலாக மல்டிப்ளை பண்ணி எழுத போகிறோம் ஸோ ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் செவன் ஒன் ஃபோர் டூ நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் நீங்கள் போட்டு பார்த்துருங்க டென்த் கொஸ்டின் பாருங்க வேல்யூ ஆஃப் எயிட்டி ஒன் த ஹோல் பார் ஒன் பை டூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க பவர் ஒன் பை டூ என்ன அர்த்தம் ரூட்டுக்குள்ளே இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எயிட்டி ஒன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி எயிட்டி ஒன்னா நைன் இன்ட்டு நைனாக நம்ம ஸ்பிட் பண்ணலாம் ஸோ டூ நம்பர் வந்ததுன்னா வி கேன் டேக் ஒன் நம்பர் அவுட் சைட் அப்போ என்ன ஆகும் ஆன்சர் நைன் அப்படின்னு மட்டும் வந்துடும் ஓகே ஸோ ஒன் வேன் முடிந்தது பார்ட் பி டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் லெவன்த் கொஸ்டின் அவங்க சியோட வேல்யூ அங்கே தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ஆரோ மார்க்கு ஏபிசின்னு த்ரீ ஆரோ மார்க்ஸ் அவங்க கொடுத்துட்டாச்சு விச் ஆரோ பெஸ்ட் சோர்ஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஆன் த நம்பர் லைன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த நம்பர் லைனில் மைனஸ் த்ரீ பை டூவோட பொசிஷனை எந்த இது எந்த லெட்டர் காமிக்குதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்பர்ஸும் இங்கே கரெக்டாக நமக்கு கொடுக்கல நேராக வரல ஸோ இது ஃபோர் ஃபைவ் வச்சுக்கிட்டோன்னா த்ரீக்கும் ஃபோருக்கும் நடுவில் ஏ வருது அப்போ இது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வச்சுக்கலாம் ஃபோருக்கும் ஃபைவ்க்கும் நடுவில் பி வர மாதிரி இருக்குது அப்போ இது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சி வந்து ஆக்சுவலாக இங்கே கொடுத்துருக்கணும் மைனஸ் ஒன்றுக்கும் மைனஸ் டூக்கும் நடுவில் இருந்திருக்கணும் ஆக்சுவலாக மைனஸ் த்ரீ பை டூன்றது என்னென்னா மைனஸ் த்ரீயை டூ வால் டிவைட் பண்ணி பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் த்ரீயில் பாதி மூணில் பாதி ஒன்றரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மூன்று பால பாதி ஒன்றா ரூபா ஸோ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ சி வந்து இந்த இடத்துல இருந்திருந்தால் சி தான் நமக்கு கரெக்டான பொசிஷனை காமிக்குது டுவெல்த் சம் யூஸ் அ ஃப்ராக்ஷனல் இண்டெக்ஸ் டு ரைட் ரூட் ஃபிஃப்டீன் ஃப்ராக்ஷனல் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா பவரில் போட்டு காமிக்கணும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் பவரில் ஸ்கொயர் ரூட் அப்படிங்கிறனால பவரில் நம்ம என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னா ஒன் பை டூ மட்டும் நம்ம போட போகிறோம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் பவர் ஒன் பை டூ ஓகே அவ்வளோதான் சார் அடுத்து மல்டிப்ளைன்னு சொல்லிட்டு தனித்தனி ரூட்டுக்குள்ள கேட்டிருக்காங்க ரூட் செவன் இன்ட்டு ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் ஃபோர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இது எல்லாமே ஒரே மாதிரியான ரூட் தான் எல்லாமே ஸ்கொயர் ரூட் தான் சேம் ரூட் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்யலாம் ரூட்டை ஒரு இடம் மட்டும் போட்டுக்கலாம் இந்த நம்பர்ஸை மல்டிபிளிகேஷன் அப்படியே உள்ள எழுதிடலாம் ஸோ செவன் டூ சார் ஃபோர் சார் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் இன்டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து இப்போ ரூட்டுக்குள்ளே ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அவ்வளோதான் ரைட் த நம்பர் த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபைவ் பவர் என் த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவை ஃபைவ் பவர் என் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் எழுத சொல்கிறாங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக எடுத்து செய்யறோம் எல் டிவிஷன் போட போகிறோம் ஃபைவை மட்டுமே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி எல் டிவிஷன் போட்டு பார்க்கணும் எல் டிவிஷனில் ஃபிஃப்த்து டேபிள் மட்டுமே சொல்லி நம்ம எழுதணும் அப்படி எழுதணும் அப்படின்னா எத்தனை ஃபைவ் வருதுன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இதை எப்படி நம்ம எழுதலாம் ஃபைவ் பவர் ஃபைவாக நம்ம எழுதலாம் ஓகே அடுத்து ஃபிஃப்டீன்த் சம் பாருங்கள் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பவரில் ஒன் பை டூனா அது என்னதுன்னா ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேட்டிருக்காங்க இப்போ மறுபடியும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா எல் டிவிஷன் தான் போட போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான இது தான் ஸோ ஃபிஃப்த் டேபிளில் போட்டோம்னா ஃபோர் ஃபைவ்ஸ் வருது அப்போ இங்கே ஸ்கொயர் ரூட்டில் எழுதுவோம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த பேருக்கு பதிலாக
லாஸ்ட்ல பிளஸ்ல சிக்ஸ் வரணும் மைனஸ்ல மைனஸ் ஃபைவ் வரைக்கும் வந்துருக்கணும் ஸோ ஜீரோல இருந்து இந்த பக்கம் பாசிட்டிவ்ல பிளஸ் சிக்ஸ் வரைக்கும் எழுதிக்கலாம் மைனஸ்ல ஒரு மைனஸ் ஃபைவ் வரைக்கும் எழுதிக்கலாம் கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் எழுதுறதுக்காக ஸோ இப்போ நமக்கு ரேஷனல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் மைனஸ் ஃபைவ் பை டென் அண்ட் சிக்ஸ் பை டென் கேட்டிருக்காங்க இந்த எழுதுறதெல்லாம் மைனஸ் ஃபைவ்க்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது மைனஸ் ஃபோர்ல இருந்து சிக்ஸுக்கு முன்னாடி ஃபைவ் வரைக்கும் எல்லாமே பை டென் போட்டு எழுதுற போறப்ப மைனஸ் ஃபோர் பை டென் மைனஸ் த்ரீ பை டென் மைனஸ் டூ பை டென் அப்படின்னு வரிசையா எது இருக்கு எழுதலாம் ஃபைவ் பை பிளஸ்ல ஃபைவ் பை டென் வரைக்கும் நம்ம எழுதலாம் அடுத்த செவன்டீன்த் சம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சம் தான் சிம்பிளிஃபை சொல்லி கேட்டிருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன்ல கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்ன செய்யறோம் நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து எழுதிக்கலாம் மல்டிபிளிகேஷன்ல பக்கத்தில் எழுதிக்கலாம் டென் பவர்ஸ் எல்லாம் பக்கத்தில் எழுதிக்கலாம் இப்ப என்ன வருது த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டூன்னு வருது ஸோ டூ வால மல்டிபிளை பண்ணா செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஆயிரும் இன்ட்டு டென் பவர்ஸ் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பவர்ஸ் ஆட் பண்ணி அதுல மல்டிபிளிகேஷன்ல கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பவர் நம்ம எப்பவுமே ஆட் பண்ணி தான் எழுதணும் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் பிளஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு எழுத போறோம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படியே போட்டுக்கலாம் டென் பவர்ல இப்போ ரெண்டுமே மைனஸ் ஆட் பண்ண என்ன வரும் மைனஸ் எயிட் அப்படின்னு வரும் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் பிளஸ் மைனஸ் த்ரீன்றது மைனஸ் எயிட் அப்படின்னு நமக்கு வந்துடும் ஓகேயா அவ்வளோ சார் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க பார்ட் டி என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்டேட்மெண்ட் த சம் டிஃபரன்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எனி டூ இரேஷனல் நம்பர்ஸ் could be rational or irrational with your own examples ipa enna seiyaporam any two irrational number nam eduthukoranum adoda sum kandupidikkanum difference product ellame kandupidikkanum and the answer vande irrational number eduthadunal irrational ah dhaan varanum avasiyam illa rational ah um irukkalam irrational ah um irukkalam appadi nama kamikka porom nammoda own examples ah use panni okay so na vande ipa rendu set of number ah eduthukuren first one parunga let the two rational numbers be 2 plus root 3 and 2 minus root 3 ன்னு எடுத்துர்க்கேன் இப்போ என்ன செஞ்சிருக்க செகண்ட் நம்பர்ல ரூட் வர மாதிரி நான் எடுத்துர்க்கேன் அதோட சம் கண்டுபிடிக்கலாம் சம்னு நடுவுல அப்படியே ப்ளஸ் மட்டும் போட்டுக்க போறோம் இப்போ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ரூட் த்ரீ கேன்சல் ஆயிரும் டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் ஆயிரும் ரூட் நேரத்தில் சொல்லியிருக்கேன் ரூட் இல்லாத நம்பர் ரேஷனல் நம்பர் ரூட்டுக்குள்ள சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாம வரக்கூடிய நம்பர் இரேஷனல் நம்பர் அப்போ இது என்னது ஃபோர் இஸ் அ ரேஷனல் நம்பர் சம் இஸ் அ ரேஷனல் நம்பர் வந்துருச்சு அதே இது சப்போஸ் நான் வேற எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பாக்குறேன் வேற எக்ஸாம்பிள் என்ன செய்ய போறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்கு ரூட் போட்டுக்கிறேன் ஓகே அப்ப ரூட் டூ பிளஸ் த்ரீ அண்ட் ரூட் டூ மைனஸ் த்ரீ நம்மளா தான் ஏதாவது நம்பர் எடுத்துக்க போறோம் நான் இந்த நம்பர் இருக்கட்டும் எடுத்திருக்கேன் இப்ப இதோட சம் பாக்குறோம் அப்ப நடுவுல பிளஸ் போட்டுக்கிறோம் இங்க பிளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ கேன்சல் ஆயிரும் இங்க ஒரு ரூட் டூ இங்க ஒரு ரூட் டூ அப்ப ஆட் பண்ணா டூ ரூட் டூன்னு வந்துடும் அப்ப இங்க ஆன்சர்ல ரூட்டுக்குள்ள நம்பர் வந்துருச்சு அப்ப இது என்ன நம்பர் இரேஷனல் நம்பர் நம்ம எடுத்தது ரெண்டு கேஸ்லயுமே இரேஷனல் நம்பர் தான் எடுத்தோம் சரி ரேஷனல் நம்பர் தான் எடு எடுத்தோம் சாரி தப்பால் சொல்லிட்டேன் நம்ம ரெண்டு கேஸ்ல என்ன செஞ்சிருக்கோம் இரேஷன் நம்பர் எடுத்திருக்கோம் ரெண்டுமே ரூட் நம்பர் தான் எடுத்திருந்தோம் ஸோ ரெண்டு கேஸ்லயுமே இரேஷனல் நம்பர் தான் எடுத்திருக்கோம் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல நமக்கு ஆன்சர் ரேஷனல் நம்பரா வருது செகண்ட் கேஸ்ல ஆன்சர் இரேஷனல் நம்பரா இருக்குது ஸோ ரெண்டு எப்படியும் வரலாம் நம்ம ஆன்சர் வந்து சம் பண்றப்ப ரேஷனலாகவும் வரலாம் இரேஷனாகவும் வரலாம்னு அர்த்தம் ஓகேயா ஸோ அதே செட் ஆஃப் நம்பருக்கு நம்ம டிஃப்ரென்ஸும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதே நம்பர் அங்கே எக்ஸாம்பிள் என்ன நம்பர் எடுத்தோம் அதே தான் எடுத்துருக்கேன் டிஃப்ரென்ஸ்னா பார்க்க நடுவில் மைனஸ் போட்டோம் மைனஸ் போட்டோனாகவும் ப்ராக்கெட் போட்டு தான் செகண்ட் நம்பர் எழுதியிருக்கணும் மைனஸ் உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி வரணும் இப்போ மைனஸ் டூ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு வந்துடும் இப்போ இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ கேன்சல் ஆயிரும் இங்கே ஒரு ரூட் த்ரீ இங்கே ஒரு ரூட் த்ரீ ஆட் பண்ணால் டூ ரூட் த்ரீன்னு வந்துடும் அப்போ ரூட்டுக்குள்ள இருக்கிறதுனால இது என்ன நம்பர் இரேஷனல் நம்பர் அதே மாதிரி அடுத்த செட்டையும் நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் 2 plus root 2 plus 3 minus of root 2 minus 3. So minus உள்ள கொண்டு போறப்ப என்ன ஆகும் இது மைனஸ் ஆகும் செகண்ட் நம்பர் பிளஸ் ஆயிரும் இங்க ரூட் டூ ரூட் டூ கேன்சல் ஆயிரும் த்ரீ பிளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் வந்துடும் சோ இது சிக்ஸ்ங்கிறது ரூட் இல்லாம இருக்கனால அது என்ன நம்பர் ரேஷனல் நம்பர் சோ இந்த கேஸ்லயும் ஆன்சர் ரேஷனலாகவும் வருது இரேஷனலாகவும் வருது டிஃபரன்ஸ் பாக்குறப்ப ரேஷனலும் கிடைக்குது இரேஷனலும் கிடைக்குது அடுத்து ப்ராடக்ட் பார்க்க போறோம் சேம் நம்பர் தான் டூ
அப்போ எப்போவுமே ப்ராடக்ட் வந்து ரேஷ்னலாக தான் வருமா அப்படின்னா கிடையாது அதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட நம்ம பார்த்துடலாம் ரெண்டு நம்பருமே நான் ரூட்டில் எடுக்கிறேன் இப்போ ரூட்டில் ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ ரெண்டுமே இரேஷனல் நம்பர் அப்போ இதை ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப ரூட்டுக்குள்ளே டூ இன்ட்டு த்ரீயாக நான் போட்டுடலாம் அப்போ ரூட்டுக்குள்ளே சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துடுச்சு இப்போ ரூட்டை விட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது அப்போ ரூட்டுக்குள்ளே ஆன்சர் வந்தது நான் என்னென்னு சொல்லுவோம் இரேஷனல் நம்பர்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த கேஸில் ரெண்டு இரேஷனல் நம்பர் தான் எடுத்திருந்தோம் அதோட சம் டிஃப்ரென்ஸ் ப்ராடக்ட்னு பார்க்குறப்ப ரெண்டு வகையான ஆன்சரும் வருது அதை அதுதான் அவங்க சம்மில் கொடுத்துருப்பாங்க அதான் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதை நம்ம அப்படியே திரும்ப எழுதிடலாம் தேர் ஃபார் த சம் டிஃப்ரென்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எனி டூ இரேஷனல் நம்பர்ஸ் குட் பி ரேஷ்னல் ஆர் இரேஷ்னல் ரேஷ்னலாகவும் ஆன்சர் வரலாம் இரேஷ்னலாகவும் ஆன்சர் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சம்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ